moja kwa moja kutoka London. Hii ni idhaya ya Kiswahili ya BBC. Mshukiwa wa shambulio nchini Uturuki amekiri kuendesha shambulio hili huku pekuzi ukigundua shehena kubwa ya silaha. Mwezi mmoja tangu mgomo wa madaktari kuanza nchini Kenya, tunatembelea moja ya hospitali na kutazama hali ilivyo sasa. Sasa ilikuwa hii miguu inyoroshwe kabla hiyo mifupa bado ijakomaa kabisa. Sasa saa hizi mifupa inaendelea kukomaa. Tangu arudi sitakuwa kuikita kunyoroshwa itabidi ivunjwe tena. China yasema hakuna yeyote atakayeshinda vita vya biashara duniani na hakuna haja ya kulaumu utandawazi kwa hali ilivyo sasa. Na katika habari za michezo usiku huu kurejea kwa maumivu. Uganda Cranes yashindwa kutamba mbele ya Black Stars katika mchezo wake wa kwanza kabisa. Jambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni pamoja na michezo. Jina langu ni Salim Kikeke nikiwa hapa London. Polisi nchini Uturuki wamemkamata mshukiwa mkuu wa mauaji katika klabu moja ya usiku mjini Istanbul wakati wa sherehe za mwaka mpya. Abdul Kader Masharipov alikamatwa baada ya polisi kuvamia nyumba moja mjini Istanbul. Gavana wa mji huu amesema mshukiwa amekiri kufanya shambulio hilo lililosababisha vifo vya watu 30 na kenda. Zawadi Machibia anaarifu zaidi. Uvamizi wa usiku wa manane kumkamata mtu anayesakwa zaidi nchini Uturuki. Polisi walivamia kitongoji kimoja mjini Istanbul baada ya msako mkali na kamata kamata na hatimaye walimpata. Abdul Kader Masharipov umri wake miaka 34 raia wa Uzbek ambaye polisi wanasema amekiri kufanya shambulio kwenye klabu ya usiku amepigwa lakini yu hai Abdul Kader Gavana wa mji anasema mshambuliaji huyo aliingia Uturuki kinyume cha sheria mwaka mmoja uliopita anazungumza lugha nne na alipatiwa mafunzo nchini Afghanistan akaongeza kuwa alifanya hayo kwa niaba ya kundi linalojiita Islamic State. Maswali sasa ya tamlenga ya yote aliyewahi kuhusiana naye na ushirika na maabusu za IS hapa. Kama atazungumza itawasaidia polisi kupata viashiria vya kuwakamata wengine. Shambulio la mwaka mpya lilikuwa la haraka na baya kuwahi kutokea. Ilichukua dakika saba tu kwa yeye kuwafiatulia watu baada kuingia klabu ya usiku ya Reina mjini Istanbul alifiatua risasi 180 ndani wengi katika 39 waliouawa walikuwa wataliwa Kiarabu wengine walirukia kwenye mfereji baridi wa Basras kujiokoa kumkamata mtu aliyesababisha kihoro kwenye klabu hii ya usiku kutaleta ahueni sana na anaweza kuwa mtaji mkubwa ni mara ya kwanza kwa mamlaka kumkamata mtu humiwa wa IS aliyefanya shambulio akiwa hai lakini changamoto kubwa sasa ni jinsi ya kuilinda Uturuki isaidiwe kuongeza viwango vya kiintelijensia na kuzuia wimbi la ugaidi lililokwisha igubika nchi hii. Zawadi Machibia BBC. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusiana na taarifa hiyo ya Uturuki unaweza kupata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com tovuti yetu moja kwa moja kwenye simu yako hiyo ya mkononi. Naam na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Waziri mkuu wa Uingereza Theresa May amefutilia mbali uwezekano wowote wa Uingereza kuendelea kusalia katika soko la pamoja la Ulaya wakati Uingereza itakapojitoa rasmi katika muungano wa Ulaya. Amesema Uingereza inataka biashara huru pamoja na muungano huo. Katika hotuba iliyosubiriwa sana, Bibi May ameonya muungano wa Ulaya utajiumiza wenyewe ukijaribu kuiadhibu Uingereza kama hatua ya kuzuia mataifa mengine wanachama wa jumuiya hiyo kujiondoa. Nigeria imepeleka meli ya kivita kwenye pwani ya Gambia siku moja kabla ya kumalizika kwa muda wa mwisho uliowekwa kwa Rais Yahya Jame kuondoka madarakani. Senegal pia inaandaa majeshi yake na huku shinikizo za kikanda zikiendelea dhidi ya Rais Jame, mawaziri watatu wa Gambia wamejiuzulu. Taasisi kuu za Afrika zimesema hazitomtambua Rais Jame kama rais na mataifa ya Afrika Magharibi yameashiria uwezekano wa kuingilia kijeshi. 
Shirika la Uhamiaji Duniani linasema idadi ya wahamiaji wanaodhaniwa kuzama katika bahari ya Mediterranean mwaka huu huenda ikawa maradufu ya waliozama mwaka jana mpaka sasa kwa mwaka huu kuna takriban vifo na tisa wakati mwaka jana vilikuwa tisini na moja wahamiaji wengi walitokea Libya Namni zaidi ya mwezi mmoja sasa tangu madaktari nchini Kenya kususia kazi na hakuna dalili ya kupatikana suluhu. Muungano wa madaktari umekataa kujadili tena makubaliano baina yake na serikali ambapo walikubaliwa nyongeza ya asilimia tatu ya mshahara kando na mafikiano mengine ya kuimarisha mazingira yao, yao ya kazi. Licha ya serikali kutangaza mgomo huo kuwa haramu Uh, waliendelea na mgomo huo. Mwandishi wetu Ferdinand Omondi ametembelea hospitali kuu ya Mombasa katika pwani ya Kenya. Edwin anazunguka sehemu moja hadi nyingine ndani ya hospitali hii ambamo wagonjwa wamepungua. Amekuwa hapa kwa muda wa miezi sita akiguza mguu uliovunjika. Ameendelea kupata nafuu taratibu hadi madaktari walipogoma mwezi mmoja uliopita. Ni majuma mawili tangu wapokee matibabu kutoka kwa mtaalamu. Sasa Edwin ana wasiwasi. Daktari alikuwa aninyoroshe miguu kwa sababu mguu ilikuwa imewekwa chuma na chuma imetolewa 2 days ago. Sasa ilikuwa hii miguu inyoroshwe kabla hiyo mifupa bado ijakomaa kabisa. Sasa saa hizi mifupa inaendelea kukomaa. Tangu arudi sitakuwa kuikita kunyoroshwa itabidi ivunjwe tena. Ni vitanda vichache vilio na wagonjwa. Ni wale ambao hawana namna ambao bado ufika huku wakibahatisha kupata matibabu. Wauguzi waliomo wanatoa huduma ya msingi wakisaidiwa na wanafunzi wa taaluma hii. Tunakutana na kijana kwenye sehemu ya kupokea wagonjwa akiwa na mamake anayeugua ugonjwa wa saratani. Kikweli uh, private hospital si ati hatujaenda ni kwamba hela ya kwenda kule imekuwa ni ngumu kwani sahi mi mwenyewe ni mamangu lakini pia nasoma na kuna dogo zangu anasoma na tunapoishi ni Mombasa ambapo renti pia nafaa kulipwa sasa imekuwa ni ngumu na ina, imebidi tujaribu huku kwa government kwani huku ndo serikali kidogo imefanya imefanya ni chip uh, kwa watu kama sisi mgomo huu ndio mrefu zaidi katika historia ya mgomo wa madaktari nchini Kenya nao wagonjwa wengi sasa wameamua kuepuka hospitali za umma ambapo hakuna matibabu badala yake wanaenda katika hospitali za kibinafsi ambazo huwa ni gali sana au kama si hivyo wakae nyumbani tu Muungano wa madaktari nchini Kenya ulianza mgomo mwezi Desemba ukitaka kutekelezwa kwa mkataba uliotiwa sahihi na serikali mnamo mwaka 2013. Kwenye mkataba huo serikali ilikubali kuongeza mshahara wa madaktari kwa asilimia tatu kwa ajili ya madaktari zaidi na pia kuimarisha vifaa vya afya. Serikali ilijitolea kuongeza mshahara bila kutimiza makubaliano mengine na madaktari wakakataa. Aidha walipuuza amri ya mahakama kurejea kazini huku wakitafuta suluhu. Huenda viongozi wa muungano wakafungwa jela. Tulijaribu kupata taarifa kutoka kwa muungano wa madaktari bila mafanikio. Wagonjwa hawana budi kusubiri tu huku wakiomba dua kuwa suluhisho itakapopatikana wasiwe wamechelewa kuokoa hali yao. Fernando Omondi BBC Mombasa Matakazo yetu ya radio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbcswahili.com. Hii ni dira ya dunia kutoka London. Mimi ni Salim Kikeke. Karibu tena katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Yuko nami Salim Kikeke. Habari kuu siku huu. Polisi nchini Uturuki wamemkamata mshukiwa mkuu wa tukio la ufiatuaji risasi ndani ya klabu moja ya usiku mjini Istanbul wakati wa mkesho wa mwaka mpya ambapo watu 39 waliuawa Abdul Kadir Masharipov alikamatwa baada ya polisi kuvamia jengo moja mjini Istanbul gavana wa mji huo anasema mtu huyo amekiri kufanya mashambulio hayo Rais wa China Xi Jinping amezungumza kwa ukali kuhusu utandawazi duniani katika hotuba yake kwenye kongamano la kiuchumi linalofanyika Davos Rais Xi Jinping amesema hakuna haja ya kusigizia matatizo ya dunia kwa yameletwa na utandawazi. Lazima tuwe na nia ya kuendeleza soko huru na uwekezaji kwa kufungua milango na kukataa kujilinda kibiashara. Kuzingatia kujilinda kibiashara ni kama kujifungia ndani ya chumba chenye giza. Inazuia upepo na mvua ndio, lakini pia inazuia mwangaza na hewa safi. Kwa hivyo hakuna atakayebuka mshindi katika vita vya kibiashara. 
Ruth. Rais wa China huyo Xi Jinping ni dhahiri ukali wa tamko hili unaelekezwa kwa Marekani katika wakati ambapo utawala mpya wa Rais Donald Trump unajiandaa kushika hatamu tayari ishara zimejitokeza za kuwepo uhusiano mbaya kati ya China na utawala wa Trump sio tu katika masuala ya kibiashara lakini pia kisiasa Dayo Yusuf ana maelezo zaidi Baadhi ya watu nchini Uchina wanamdhihaki Donald Trump. Sherehe rasmi ya kutawazwa kwa Trump baada ya wiki hii itafanyika kabla ya mwaka mpya wa Wachina na mwaka huu ni mwaka wa jogo. Na kiwanda hiki kinatengeneza puto kubwa lenye umbo la jogo. Watu wengi wanaagiza puto kiasi kwamba zilizopo azitoshelezi mahitaji. Pa kwa sasa Trump ameanza kuelekezewa hasira badala ya kejeli. Mifano ya meli ya nchi ya Taiwan inatumiwa katika mazoezi ya kupiga risasi katika jumba la makumbusho ya kijeshi la Uchina katika mlango wa bahari wa Taiwan. Tangu jadi marais wa Marekani wameepuka mabishano kuhusu mamlaka ya Uchina juu ya Taiwan, yaani sera ya Uchina moja, lakini rais Trump amesema atazuia ubishi. Jeshi la Uchina hasa la wanamaji linazidi kuimarika. Hatuogopi kuchokozwa na Marekani. Tunataka amani, lakini wakivuka mipaka lazima tuchukua hatua. Wafanyikazi hawa wa Kichina huunda bidhaa za marumaru kwa ajili ya soko la Marekani. Hofu yao kuu sio mvutano wa kijeshi bali vita vya kibiashara. Bosi wao Marekani Anaamini kuwa tishio la Rais Trump la kuwekwa vikwazo halitobadilisha hali halisi ya masoko kimsingi. Gharama ya kuajiri mtu mmoja nchini Marekani ni sawa na kuajiri watu watano hadi sita hapa Uchina. Hivyo kuhamisha biashara yetu hadi Marekani itaathiri faida zetu. Hivyo basi kuathiri bei za bidhaa na hivyo itakuwa vigumu sana kuendesha biashara. Na Uchina imeonesha wazi kuwa ijapokuwa wataathiriwa sana, taswira itakuwa sawia nchini Marekani na ulimwengu kote pia. Dayo Yusuf BBC. Na mshughuli ya kutafuta ndege ya shirika la ndege la Malaysia iliyotoweka miaka mitatu iliyopita ikiwa na abiria 239 imesimamishwa. Walioendesha shughuli hiyo chini ya bahari hawakuweza kupata mabaki yoyote ya ndege hiyo. Uh, namba MH370 familia za waliokuwemo katika ndege hiyo zinasema uamuzi wa kusimamisha shughuli ya kuitafuta ni kukosa uwajibikaji ndege hiyo ilitoweka ikiwa safarini kutoka Malaysia kwa Kuala Lumpur kuelekea Beijing China baada ya kupoteza mwelekeo Esther Kahumbi ana maelezo zaidi Msako katika mojawapo ya bahari zenye mawimbi makali kupindukia duniani kumeibua volkano mpya na mabaki ya meli lakini hakujaonekana dalili hata moja ya ndege ya MH370 Watu ambao wamekuwa kitafuta ndege hiyo sasa wanaelekea nyumbani kutoka kusini mwa bahari Hindi baada ya msako mkubwa uliogarimu pesa nyingi zaidi Msako huo hautarejeliwa tena ila tu patakapopatikana ushahidi wa kutosha kuhitajika msako mwingine I would like to uh, confirm uh, that the vessel will leave. Ningependa kudhibitisha kuwa tutaondoka eneo hili leo. Tumekagua eneo la mita 1120 lakini sasa inatulazimu kuacha hadi tutakapopata ushahidi wa kutosha. Wachunguzi wanaamini kuwa ndege hiyo aina ya Boeing 777 ilianguka kusini mwa bahari ya Hindi ikiwa safarini kutoka Kuala Lumpa kuelekea Beijing. Jamaa za wale kuwa ndani ya ndege hiyo wanaamini kwa mabaki yamepatikana maeneo mbalimbali kama Madagascar na udadisi wa mikondo ya bahari unaonyesha kuwa msako huo unafaa kuendeshwa kaskazini mwa eneo panapoaminika ndege hiyo ilianguka. Familia nyingi hazijaridhishwa. Habari hiyo haikunifurahisha na hisi mnyonge tena mwenye hasira. Haya sio matokeo ya juhudi za taifa au wanaoendesha msako bali ni tatizo la uhaba wa fedha. Idadi kuu ya abiria katika ndege hiyo walikuwa raia wa Uchina, wengine walikuwa kutoka Malaysia, Indonesia na Australia, vile vile Ufaransa, Marekani na Urusi, na huenda hatma yao daima haitajulikana. Esther Kahumbi, BBC. 
Na mbadae kidogo katika matangazo haya tutakwenda Gabon kutazama kilichotokea katika mchezo kati ya Ghana na Uganda. Lakini pia tutatazama jinsi mitandao ya kijamii ilivyo mdumbukiza beki huyu wa City katika maji ya moto. Hii ni dhaya kiswahili ya BBC uko nami Salib Kikeke nitarejea baada ya takriban dakika mbili. Karibu tena na sasa ni habari za michezo na bila shaka tunaanzia katika kombe la mataifa ya Afrika karibu miaka 40 tangu wacheze michuano hiyo uh, Uganda Cranes wamerejea tena katika mchezo uliomalizika muda mfupi uliopita Cranes wameshindwa kutamba mbele ya Ghana baada ya kufungwa bao moja kwa sufuri mwandishi wetu Ive Buchana ambaye ameutangaza mchezo huu moja kwa moja katika eh, matangazo yetu ya BBC ulimwengu wa soka alikuwa ndani ya uwanja wa Port Gentil na tunaungana naye hivi sasa Ive kitu gani kimewa kumba Cranes Asante sana Salimo Kikeke ni kwamba Uganda Cranes wamecheza vizuri kwa kweli kwa kujituma lakini yale makosa madogo madogo yalisababisha timu ya Ghana kudhibiti hali ya mambo katika eh, hasa hasa kipindi cha kwanza ambapo uzembe naweza kusema hivyo uzembe wa defense ya timu ya Uganda umesababisha eh, mchezaji beki wa timu ya Uganda eh, kufanya faulu eh, kumfanyia faulu wa mchezaji eh, wa timu ya Ghana ambayo haikuwa haikuwa ya, 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 ya ile yenyewe ambayo eh, haikuwa na umuhimu wowote alafu ikapatikana penalti hiyo penalti ndiyo Ghana walifunga na John, eh, Andre Ayu ndiye amefunga hiyo penalti alafu eh, Ghana walichofanya katika kipindi cha pili ni kuangalia kudhibiti hali ya mambo uwanjani ili wasije wakafanya makosa na waganda kuweza kurudisha eh, goli hilo Mm. E, waganda wamejitahidi kadri ya uwezo wao e, huku kocha Micho akiongeza washambuliaji idadi ya washambuliaji e, wakajaribu kufanya mashambulizi mengi lakini e, ndio hivyo e, mechi kamalizika hivyo kwa goli moja kwa bila uh, na, na sisi tulikuwa tukifuatilia mpira huu uh, ive kupitia TV na tuliona kipindi cha pili kusema kweli Ghana waliku, uh, Uganda walikuja juu cranes uh, kitu gani hasa ambacho walikuwa wanashindwa kumalizia zile nafasi ambazo walipata Umaliziaji umekuwa mbovu kwa kweli e, kitu ambacho naona kwamba kimekosekana ni kule kuonana kwa washambuliaji wao mahiri wawili e, Faruku Mia pamoja na Jeffrey Massa ambaye ndiye nahodha e, kuonana kwao kumeshindikana leo wangeonana mambo yangekuwa mengine tungehesabu labda magoli mawili upande wao e, kama wangeweza kuonana vizuri na sana sana Ive Buchana na tutaendelea kuwafuatilia Cranes kwa sababu bado na mechi nyingine eh, za kucheza na hatuwezi jua kitu gani kitatokea. Shukran sana Ive. Moja kwa moja kizungumza nasi kutoka Port, Port, Port Gentil. Mchezo mwingine usiku huu ni kati ya Mali dhidi ya Al Masri. Mara ya mwisho timu hizi mbili kukutana unakumbuka ilikuwa mwaka 1994 katika nusu finali na kinyume na matarajio ya wengi Mali walishinda mchezo huo moja bila Misri lakini ndio wameshinda kombe la mataifa ya Afrika mara nyingi zaidi mara saba ambayo ni rekodi Mali walikaribia kuchukua kombe hili utakumbuka mwaka 1972 lakini walipoteza mchezo wa finali dhidi ya Congo Brazzaville tatu mbili wakifungwa hayo mabao matatu ndani katika kipindi cha dakika saba na, na jana tukitizama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipata ushindi wake baada ya kuizaba Morocco kwa bao moja kwa nunge na sasa inaongoza kundi lao Kongo wakicheza chini ya kiwango waliwashangaza Morocco kwa bao moja eh, baada ya kipa wa Morocco kufanya makosa maana halisi kabisa ya msemo usemao one mistake one goal je mashabiki wanasemaje kuhusu ushindi huu Kunapata motisha ukijua nchi nzima iko nyuma yako kukunga mkono huwezi kufanya makosa tumekuwa na matatizo machache lakini makubwa katika siku kadhaa zilizopita lakini natumai tumeyavuka hayo sasa ushindi wa leo ni mzuri sana inabidi tuendeleze hapo kuna mechi nyingine Ijumaa usiku kwa hivyo inawezekana tukafuzu mapema ni Rami Mulumba huyu akizungumza katika ile mix zone baada ya mchezo wa jana usiku. Na beki wa Manchester City huyu Bakari Sanya amepigwa faini ya pauni 1040 na chama cha soka cha England kufuatia maneno aliyoandika 
kwenye ukurasa wake wa Instagram baada ya Manchester City kushinda mbili moja dhidi ya Burnley Sanya aliandika kwa wachezaji kumi dhidi ya kumi na mbili. City walimaliza wakiwa wachezaji kumi baada ya Fernandinho kuoneshwa kadi nyekundu katika dakika ya 32. Sanya pia amepewa onyo eh, Man City bado anatafakari iwapo wakati rufaa au la ya kupinga ukubwa wa faini hiyo. Mwisho wa habari za michezo. Naam. Uh, wataalam wa elimu ya sayari wameshawishi wame zaidi ya misikiti mia moja mjini Birmingham hapa Uingereza kutumia teknolojia kutambua mwanga unapotokea mwanzo kabisa angani mwanga wa mwanzo hutokea kabla ya kupambazuka na husaidia kutambua muda ambao waislamu huweza kuswali swala ya fajr misikiti hapa Uingereza imevutiwa na teknolojia hiyo ambayo itawasaidia wengi kufanya mahesabu yao wao wenyewe Zuhra Yunus ana maelezo zaidi taswira ya kwanza alfajr kabla kidogo ya kupambazuka ishara ya waislam kwanza swala yao ya kwanza lakini kuna maoni tofauti namna ya kupiga mahesabu kutambua hili linapotokea na ndio maana misikiti huanza swala alfajr saa tofauti kupanga muda wa swala ya alfajri kuzingatia mahesabu na unajua waandishi wengi wameandika njia tofauti na watu wengi wamefuata njia tofauti lakini hii inaweza kuwa suluhu kamera maalum inaupiga picha mbali mbali angani mwaka mzima na data zikiwa tayari Tuliwaalika wahusika wa misikiti yote hapa mjini ili kuja kuidhinisha taarifa tulizokusanya. Kwa hiyo wakatazama picha na kupiga kura punde ulipoona tu kwa mara kwanza mwanga kwa kuzingatia picha hizo. Jitihada hizi zilizofanywa na Merali na wenzake zimewavutia wengine kufanya majaribio kama hayo. Labda kukusanya data au taarifa kutoka Birmingham, kutoka London na pengine sehemu nyingine moja, basi unaweza kuibuka na njia mwafaka. Mbinu itakayoweza kuwa rahisishia Waislamu kuweza kutambua muda wa swala alfajr kwa usahihi si hapa tu Uingereza, lakini hata baadhi ya nchi nyingine duniani. Zuhra Yunus, BBC. Na mna sasa tutizame ujumbe wako kuhusiana na mchezo ambao ulitangazwa na BBC za Kiswahili wa Kombe la Mataifa ya Afrika Uganda wakicheza na Ghana. Dani Ibrahim niandikia kwenye Facebook wewe unasema Uganda ipo kwenye kundi gumu sana na unaipiga dua hapo Mungu ibariki eh, Uganda Mungu ibariki Afrika Mashariki. Robert Dimples unasema Uganda walianza vizuri ila baadaye wakapoa inabidi waongeze kasi na NASA Mjomba anasema Matumaini bado yapo kwa cranes. Naam na sasa ni kupeleke katika ukurasa wetu wa Facebook bbcswahili.com kurasa maridadi kabisa huu ambapo uh, matangazo yetu ya redio yanapatikana hapo matangazo ya dira ya dunia kama umeyakosa kutizama live unaweza kuyapata hapo baadaye hali kadhalika na kila kinachotokea duniani unakipata katika bbcswahili.com Naam na hatimaye nitakuonyesha mtemi huyu ambaye watu hujitokeza kumtizama tu akitembea. Tizama. Ni mamba mkubwa kabisa nchini Marekani. Tizama anavonyata na kutembea kwa madoido eh, yuko mjini Florida nchini Marekani na ana urefu wa mita nne na nusu na uzito wa kilo mia nne. Yuko Florida na bila shaka ukikutana naye uchochoroni hapo lazima umpishe licha ya, ya ule msemo wa wakongomani wanaosema nguvu ya mamba <laughs> iko wapi na, na mpaka hapo tumefika mwisho wa dira ya dunia usiku huu wa leo usikose kuungana nasi tena kesho muda na wakati kama huu panapo majaliwa kwa niaba ya wote wale wafanikisha matangazo haya jina langu ni Salim Kikeke na watakieni usiku mwema alamsiki